Bonjour à tous, je voulais vous faire un petit cours de gym spi, un peu de gym spirituel, un peu de recentrage, de retrouvage d'énergie pour vraiment aller mieux. En fait, quand on est flamme jumelle, il y a une expansion de l'aura qui se fait quand on rencontre le jumeau. Donc en fait, l'aura elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle par la lumière et par l'amour que vous allez vivre avec cette personne, c'est la reconnexion qui fait ça. Et vous allez, voilà, vous allez, il va se passer un processus incroyable. C'est ça, pour ça qu'on est un petit peu différent. Et c'est pour ça qu'on doit nettoyer beaucoup parce que c'est des espaces qui étaient verrouillés. Alors, tout ça c'est très bien, on a une grande aura et tout. Et puis sur le, la dernière partie de la flamme, en fait, tout ça se rétracte une fois que c'est nettoyé. Ça se condense en lumière, ça se condense en lumière, ça se condense en lumière. Et en fait, pour accompagner carrément le mouvement, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer sa dimension terrestre, d'accord Donc, le corps. Parce qu'en fait, quand on vient d'autres plans de conscience, l'oral est un petit peu plus large. Et en fait, ça fait du bien, des fois, juste de dire, je manque dans mon corps, je rassemble toute mon aura dans mon corps. Et, et en fait, euh, je vous propose d'essayer de faire ça, et parce que... Un, quand vous êtes dans des lieux qui ne sont pas très agréables, alors par exemple, moi j'ai des éoliennes, hein, si je traverse les éoliennes, il vaut mieux que je rentre dans mon corps, il me protège. Quand vous êtes avec des personnes un peu négatives et toxiques, c'est mieux. Mais c'est aussi, on dirait que quand on rentre dans cette dimension humaine et terrestre, d'accord, qu'on l'accepte complètement, notre cœur, il se met à tourner plus fort encore, en fait. Il, il, tout ça est en train de s'ancrer dans cette dimension-là. Et franchement, euh, bah en fait, on, on, on voit que c'est plus facile d'aimer encore. Et c'est vraiment par rapport à ça que je voulais vous en parler parce que je trouve ça vraiment beau. C'est aussi pour vous dire, mais attention, vous arrêtez pas dans votre évolution. Ramenez tout à vous. Ramenez tout à vous et faites cette expérience-là. Et il y a aussi... Ça vous permet de vous reconnecter avec les autres plans et tout. C'est plutôt pas mal. Je pense que j'ai pas tout à fait les mots pour vous convaincre. Bon, j'espère que vous aurez euh, le courage d'essayer. Est-ce que je vous aurai assez motivé, assez convaincu pour que vous le fassiez J'espère. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans, dans le faire, dans l'expérimentation qu'on se sent bien. Et qu'on voit qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment aussi intégrer sa dimension humaine. Mais humaine dans un bon sens en fait. Une sens de bienveillance et de bonté. Donc moi j'aime plutôt bien. Et je me rends compte que j'en ai besoin. Parce que bah forcément quand on, on a été avec la flamme. On, on a été propulsé un peu comme dans une fusée sur, euh, sur d'autres plans de conscience. Quand on est canal comme moi. Donc du coup bah, l'idée c'est de réatterrir. Même si avant la flamme, j'étais plutôt atterrie. Mais là, ça m'a fait partir. Alors euh, bon, euh, voilà, c'est comme ça, c'est le chemin. Puis on redescend tout doucement, tout doucement. Et il y a un moment, en plus, je pense, quand on fait ça, ça veut dire, ok, j'accepte aussi de plus en plus l'unité de mon corps et de mon âme. Ce qui sont une sorte de fusion personnelle, c'est vraiment important. Je vous ai dit tout ça, je vais juste... Là, je suis en train de le faire, je ne sais pas si vous sentez. Je pense que si je le fais encore un petit peu, ça va vous aider. D'accord Voilà. Ça ramène même aussi... Euh... Ah, ça ramène de l'ancrage et tout. Ça me fait sourire parce qu'hier, je parlais avec une dame et ils ont une belle fusion de cœur, mais alors son jumeau, il flotte un peu. Et puis du coup, en fait, quand elle fait ça, bah en fait, son jumeau, il vient, il vient s'ancrer automatiquement. Donc ça aussi, peut-être, il faut que je vous le dise pour vous encourager, c'est quand vous le faites, bah, ça agit sur l'autre. Et peut-être que des fois on est un peu perché, mais c'est pas complètement nous, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être pas nous que nous devons réhabituer, rééduquer ou rassurer, c'est peut-être l'autre. Et du coup, on, on le ramène, on le ramène en fait un peu malgré lui, mais bon, dans la bienveillance. Et puis si on le fait, c'est que le, le système nous permet de le faire, le principe est quand même bien fait. Celui qui sait peut vraiment agir sur, dans, dans la bienveillance et, et vraiment dans un bon sens pour la réussite de ce couple sur l'autre. Je pense que tout ça me semble très juste parce que ça, ça bouge pas mal, ça réagit pas mal et c'est plutôt chouette. Voilà. Euh, en plus, ils me disent que ça va beaucoup vous aider à la fusion en fait. Ça aide beaucoup à la fusion. Donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse très fort. Je vous aide plein de courage. Il faut se dire que c'est une des dernières lignes droites. Et je, je, je sens, je pressens, je, je sens l'amour d'un mère et ça va vibrer de partout et ça va être magnifique. C'est pour vraiment, ça, ça se rapproche. 
Alors, vraiment, patientez, puis faites ce qu'il faut hein, pour que ça fonctionne. Je vous embrasse très fort. Allez, au revoir. Yeah. Yeah. Uh -huh.